欧米流に言うと9ヶ月間日本経済は成長していませんから、はい、我々は今景気後退期にあると、うん、インフレファイターとして世界的に名を知らしめた中央銀行はドイツ中央銀行ブンデスバンクブンデスバンク予想の力が国民に浸透すればこんなに現預金ばっかりたまる国にならないですよなんで現預金がこんなに多いのか皆さんこんにちはエピクテーマーケットラウンジです。今回も岡崎さんとの対談になります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ノリノリということで、ノリに乗ってる岡崎さんということで今日は楽しみにしてるんですけど。いいことがありましてね。はい。当たったんですよ。はい。相場じゃないですけどもね。相場ですよね。<笑><笑>まあ相場のことを置いといて、はい、珍しく抽選に当たりましてね。はい。えー、この夏。えー、ちょっとしたですねイベントにあたってもうそのことを考えるとニヤニヤニヤニヤしてるという、はいうん、今日この頃でございます、はい、ファンミーティングとかそんなあもう見ちゃダメですよそれあのあの現場であってもあザキオカだとか言わないでくださいね皆さんで<笑>よろしくお願いしますはい、はい、<笑>まあいいことがあったということでいやいや本題行きたいんですけどあ本題ですか仕事行きたいですよねはいわかりましたあのあマーケットの方もまあまあ乗りに乗ってということでお願いしたいんですが<笑>いやいや、はい、まああの今週えー、6月11、12が FOMC、はい、で CPI が12日、はい、で日銀政策決定会合は13と14ということで、EU の方も動きがありますけども、この金融のところが大きく動く、その大事なイベント、目白押しって感じなんですけど、うんうんはい、まず今日まずあえて一言で、うん、えまず FOMC どうですか、うん、あと日銀どうですかのあと、今日深掘りして、本題に入りたいなと思ってます。えー、っとですね、一般論的、一般論としては、はい、FOMC は動かないだろうとみんな思ってるんですよね。ま,ねまあ、まだインフレ率がそこまで下がっていないからとかね、えー、っと、PC で 2.8 でしたっけね。だけど、まあ私はまあ自分の持論を言う場所だと思ってるので、お願いしますそのコンセンサスとかマーケットの見方はなんてのも、もう、もう飽きたでしょ、みんな。はい、もう乗りに乗ってます,<笑>そんなます。そんなのはもうみんな、見りゃ分かんだから、はい、そうじゃなくて私はまあもう早く一刻も早く利下げした方がいいと思ってるんですよ利下げですね、はいはい、アメリカのね金融緩和に向かっていいとインフレの心配をしなくていいからでそれよりもあの前回こちらの動画でもお話ししましたけどもやっぱり確実に雇用が悪くなってきているという点ですねで、まあ、今回27万2千人も雇用者が増えたということで、はい、そちらの方をかきたてて金利がまあやっぱり若干上がったりとかねえー、論調としてはまだまだ利下げできる環境ではないと言いましたけどもあの27万2千人っていうのはあの英語で言うところのこうエンプロイーっていうやつですからあの非雇用者ってやつですね、はい、あの正しくは非農業部門非雇用者なんですよね、はい、雇われてる人なんですよねでそうじゃなくて FRB のマンデートデュアルマンデートっていうのは、えープライスの価格のサステナビリティと価格を安定化させることとサステイナブルなマキシマムなマキシマムにする最大にするサステイナブルなエンプロイメントなんですよエンプロイメントまあ就業者ってやつですよねエンプロイとエンプロイメントの違いっていうのは自営業もエンプロイメントですから自分が「あ私仕事します」って言えばこれエンプロイメントですからねアメリカっていうのはそのあたりのところをわきまえていて何事もえー、自己申告型で仕事をしているといえば仕事をしている人になるし無職ですといえば、えー、例えばパートタイムの仕事をしててもいやこれは私の仕事じゃなくて、えー、ただ一時的な仕事です私は無職なんですといえば必要者にカウントされますし、はい、でなおかつこれは家計調査というデータで個人ベースでおうちベースで、えー、自己申告型で質問してますから。複数の仕事してますかっていう答えることもあるし、男性ですか女性ですか、まあ、男性だと答えれば男性だし、女性だと答えれば女性だし、ヒスパニックかと答えればヒスパニックだし、えー、40歳だといえば40歳、全部、それでまあ成り立ってるのがアメリカの家計調査データなんですけども、その家計調査データで見ると、むしろ40万人ぐらい前の月よりも減っていて、1年前と比べても 0.2% しか就業者っていうエンプロイメント増えてないんですよね。はいまあ、何が言いたいかっていうと今のアメリカはまあ皆さんも多分データとか情報入ってると思いますけども
仕事としてですね採用が増えているのはパートタイムの仕事であってで同時に今のアメリカは特にコロナの後ですけどもねズーム等のそういうシステムが充実したせいもありますけども複数の掛け持ちの仕事がすごく増えていて、はい、給与明細はいっぱいこう数増えてるんですけども一人の人間として見た時はあんま成長してないんですよ。まあ、だから失業率 4.0%。4.0% の失業率というのはボトムの 3.4 から見るともう 0.6 上がりましたからこれがまあ最終的にボトムからもう 1% ぐらい上がったら今回の場合 4.4 まで上がったらこれはかなりの確率でもう景気後退に入るということになりますからその前に緩和を始めるべきだと思うしなおかつ今回失業率が 4.0 になったというのは3月の FOMC ミーティングの時のプロジェクション見通しでは今年の年末が 4.0 だったんです失業率見通しがね来年の年末が 4.05 その次が 4.1 ということですからもう目標達成してるわけですからもちろん失業率もジグザグに動きますから今回5月分が 4.0 でも6月分が 3.9 になったりジグザグに動いてますからもう少し見極めてから動きたいとこれはこれで分かるんですけどもいずれにしても結論はもう緩和のタイミング待ちだと思うんですよね。緩和のタイミング待ちだということであれば、それはマーケットにも伝えていいと思うし、で、何らかの形で緩和が近いということを、これを示唆していく、そういう FOMC になるんじゃないかなというのが、まあ、今日から始まりますけどもね、はい、FOMC の私の見方です。そうしますと、今、3回の利下げ予測が年内、まあ、今2回か1回かって言っているその慎重的な見方じゃなくて岡崎さんはやっぱり3回ぐらい年内やっぱありそうだということですよねやってもおかしくないと思いますし、はい、さっきジグザグに動く失業率という話をしましたけども、はい、か仮に直線的に動いていってそれこそ危ないゾーンであるボトムからの 1% つまり 4.4 ぐらいまでいくケースがあれば。それは急いだ方がいいと思いますし。で、仕組みとしてですね、アメリカの経済というのは、完全に縮小型に小さくなりつつあるのが、形ができたと思うんですよ。はいまあ、株式市場はそんな縮小の絵は描いてないと思いますよ。株式市場は、NVIDIA を筆頭として、生成 AI とか半導体が大きくしていく世界。で、同時にまあデータセンターがどんどんどん増えていって、雇用統計でも確認されましたけどもね、珍しく、あの、公益の、ユーティリティなんていうですね、分野のセクターの雇用が増えてたりとかね、建設が増えてたりしましたから、日本と同じですね、電力需要が増えていく、データベーセンターが増えていく、で、そっちに人が働く、設備投資の基礎的な電気工事とかですね、基礎的な土木工事の、まあ、作業をする人の地球じゃ増えている。しかし、その一方で、アメリカにおいてはカリフォルニア州が一番大きいと思うんですけどもねカリフォルニア州ワシントン州のソフトウェアプログラマーは恐ろしく今縮んでいると雇用統計を見てもインフォメーションという情報産業の方は前年比でもマイナスになってますからね大きな地殻変動が起きていてこれまで花形とされていた IT 関係のデザイナーとか文書の作成であるとかあるいは、えー、ヘルプデスクとかさまざ、あ、まな、えー、進,進化してきた分野がですね一挙に今度 AI に取って代わられてきてますからこれが雇用を減らす力逆にさっき言った電力需要データセンターこれが雇用を増やす力これが労働移動が速やかに移動すればそんなに大きな失業率の変動には起きないと思うんですがしかし電力の仕事っていうのは日本もそうですけどもそんなに人いらないんですよ働くのは電気ですからね。そう考えていくと私は失業率は確実に上がっていくんじゃないのかなとそう考えるといつまでも 5.5% にかたくなに維持している FF レートは3回下げたとてですね2回下げても 5.0 じゃないですか、はい、3回下げて 4% 台でしょやっぱ3回ぐらい下げないとこれは年末きつくなってくるんじゃないかなというふうに見ていますありがとうございますそうしますと今マーケットは確認ですけども、まあ、9月12月のまあ2回もしくは1回かなっていうのが岡崎さんはこう6月か7月にその前にもう1回あって合計3回あるかなっていう見方だと思いますが、ええ、こうもしなかった場合のマーケットの反応っていうのはどうなんでしょうか、ねうんええ、ここであのなんて言いますかねこの動画でその当てっこを私はする気はなくて。日和みを言うは聞き受けはなくて、はい、私は早くやった方がいいと思っている。で、その背景は、この格格しかじかっていうのを述べていて、はい、で、なぜそれを、あの、急がないといけないかというと、我が国のマーケットにも、えー、悪い影響がもう出始めてると思うんですよ。はい
悪い影響っていうのは何かっていうと円安です、はいまあ、前回の動画でも言った通り160円までいったじゃないですかあの160円まで円安が進んだ背景は間違いなくアメリカの金融緩和が簡単に進まないからですよね、まあ、一方では160円はいいことだと思っている人もいますけれどもしかし160円で170円だと円安が進んだ結果えー、国会では上田日銀総裁は、まあ、一部の議員からボロクソに言われあるいはテレビを見ればワイドショーでも物価高だ、えー、スーパーですごい値上がりしてると国民の不満をもうこれがあたかも国民全員の意見であるかのように強調されて報道されて全ては円安が悪い円安を何とかしろ食い止めろ、えー、財務省が介入をした一時的に止まった。しかし、介入なんていうのは、所詮一時的だとみんなが言うと。まあ、笑っちゃいますけどね。まあ、全員揃えも揃って、みんな一時的だと言ってるっていうのもおかしいんですけども。で、そうすると今度は、日本銀行なんとかしろ。日本銀行なんとかしろっていうことは、日本銀行が金利を上げろというプレッシャーをかけてるわけですよ。そうですね。しかし、よく考えてくれと、その人たちにと。我が国、日本経済って、去年の7月、9月、10、12月、そして今年の1、3月と一度もプラス成長になってないんですよ。景気良くないんですね。景気後退ですよ、日本は今。うん、あの、春闘がすごく上がったから、あの景気がすごく良くなってるってこう踊らされましたけども、えー、テクニカルかもしれませんが、欧米流に言うと、9ヶ月間日本経済は成長していませんから、はい、我々は今景気後退期にあると、と認識すべきだと思うんですね。一番新しい景気ウォッチャー指数も恐ろしく下がってましたね。景気後退期に金利を上げろと大合唱しているそういうメディアそういう風潮っていうのは一体何なんですかねこの国何を見てその景気の判断というか何を見て金利の判断をしているのかと、まあ、もちろんそれで日本銀行が利上げをしたらもちろん予想は外れるんですけれども、まあ、外れる外れても別にいいやだったら株売った方がいい実際株っていうのは3月22日に日経平均株価4万トンで888円で天井しましたけどもあれは何を隠そう今の円安が怖くなったわけですよね円安によって金利が引き上げられるのが怖くなった金利を上げちゃえばこれなんだかんだ言ってここまでやっとデフレから脱却した日本経済がまたデフレの泥沼に戻るかもしれないと何よりも株というのは金利の上昇に弱い生き物ですから株がやっぱり上がってこないと期待の期待のインフレ率ですね期待資産価格の期待あの資産価格というものの期待値が上がってきませんから株や不動産にブレーキがかかってしまいますからまあそうしたいのかとそうしたいならそれはいいと思いますけどもそれってあの1990年代のバブルの時の理屈と同じですよ。うん果たしてそういう選択をしていいのかなと。と考えると、まあ、諸悪の根源は、やはりアメリカの金融緩和が遅れてることなんですよね。はい、アメリカの金融緩和がなんで遅れてるんだっていうと、インフレ率が高いから。で、インフレ率が高いっていうけど、あれは物の見方によって、私など古い人間かもしれませんが、2% にそんなに固執しなくても、ちゃんとゆっくり時間かけて下がっていくんだから。そんなに慌てなくてもいいというのが味方です。で、結果的に緩和すれば、これまた、歯車は噛み合って、正しい方向を向いて、明るい方向を向いて、経済も、そして株式市場も動き出すと思います。わかりました。その中で、まあ、日本はまあ景気が悪いという中で、まあ、今、利上げの大合唱があるという話がありましたけれども、日本はその利上げ、まあ、0.25% かパーセンテージは分かりませんけれども、こ年1回上げれる可能性っていうのはあるんでしょうか、あるならばいつぐらいと思ってますあると思いますけれども、成長すると、糸島さんは予想してます、この国の経済が。今のところ厳しいですよね。じゃあないんじゃないですか。うんうん、なもう何よりも成長ですよ、経済は。経済が成長して、成長の度合いを見ながら金利を上げていくわけですから、うんまあ、仮に46の、まあ、あ、そうそう、46に関して言うとね、思わぬ伏兵が現れたんですよね。はい。あの、認証不正の問題ですよ。4月の高校業生産指数がそもそもマイナス 0.1 だったという結果に私は腰を抜かしたんですけどもね。はい。4月の高校業生産がすでにマイナスだったんですよ。はい。で、バナンくじかれたって言いますかね。で、それでまあ5月は多少戻すと思うんですけども、6月これ生,生産かなり落ちるでしょうから。はい。生産がまあ、6月の自動車が、まあ、あの、ダイハツの時はそうですけども、2割ぐらい落ちましたからね。はい、2割ぐらい落ちると、おそらく生産が1割ぐらい落ちて、うん、1割ぐらい落ちると、おそらく GDP 的には 2% から 2.5% ぐらい下がってくるはずなんで
、そうすると6月単体で降りたら、まあ、緩和の多少中和されるかもしれませんけど46の成長ほどないと私は思うんですよ。そうすると、やっと七区じゃないですか。で、四六の成長を見極めるには、これ八月まで待たなきゃいけないでしょ、はい、で、七区のデータを見るためには、十一月まで待たなきゃいけないんですよ。そう簡単に年内一回とか二回とか、エコノミスト言ってますけれども、うん。もうちょっとよく考えてみてくれると、今回の認証不正問題っていうのは。そのエコノミストはどこまで織り込んでるのかと。今作業中ですという人がほとんどだと思うんですけれども。もちろん、えー、5月の16日でしたかね、えー、一三の GDP がマイナスだったという結果を見たときに、えー、これは日本経済新聞社がその時書いたんですけども、20人か10人か忘れましたけど、ね、日本の著名エコノミストに聞いたら、全員が今年度は 2% 成長するって言ったんです、はい、早く訂正した方がいいと思いますね。わ、うん、かりました。そうすると、今、日本についてもアメリカが大事だし、ヨーロッパも関わってくるということで、ここから、まあ、どういった経済指標、うん、何を見ていけばいいんでしょうか、うん、と CPI についてはあるいは、P えっと、PC についてはもう自然自然とゆっくり落ちてくると思いますから、はい、おそらく月々毎月 0.1 ずつぐらい落ちてくると思うのであんまりそこは見なくてよくて見なくていいと思うんですがやっぱりアメリカの場合は失業率でいいと思います失業率、はい、日本は高工業生産ですね生産,、はい、生産あっての日本経済なのであの日本の場合は残念ながらそんなに内需が強くありませんからねやはり製造業立国ですから月々の生産が回復してくるかどうか回復しなければイコール利上げっていうのはもう夢の話に終わってしまいますしね生産しなければあのなかなかその目標インフレ 2% も達成できないしデフレの、えー、沼にですねまた片足突っ込むみたいなこともあるでしょうから、うん、そこがポイントになると思います。あのそうした中で今回その ECB も利下げをしてきたということですけどあこの辺りアメリカよりも先にこういった国々が動きありましたけど、うん、この辺りについてお伺いしたいかがですかね,、えー、っとねこれについてはね面白い話があるんですけどね面白い話があるっていうか先にハードル上げてるんだけども、はい、言っていいのか悪いのかどうしようあのねお願いしますえっとですねえー、っと ECB、はい、ヨーロッパ中央銀行ってえー、25年の歴史しかないんです、はい、99年からなんですよ99年から始まって、えー、ヨーロッパ中央銀行と、えー、アメリカ、まあ、大体同じようなリズムでこう、はい、金融政策引き締めたり緩和したりしてるんですねで大体まあアメリカ FRB の方が先行して動くのが常だったんですね,そうですねで一,番一,番一番最後新賀費を務めるのが我が国日本だったんですけどね、はい、でそれでいくと、例えば今回の利下げ局面も、もっと言うと、22年の3月から始まった利上げ局面も、はい、アメリカが、FRB が3月から始めて、確か ECB はその四か月、3ヶ月か4ヶ月後から始めるんですけどね。ECB が遅れたんですよ。だけど、今回利下げは ECB が先に動いたんですよ。そうですよね。でこれって、おそらくこの25年間のマーケットを見てる人間は、初めての見る光景ですから、AI を判断できないと思うんですよ。AI っていうのは結局その今あるみんながワイワイワイ言ってる中でどうこれがまあコンセンサスのさらにこうコンセンサスを取っていくのが AI の仕事ですからあのそんな古いこと知りませんし新しいことの密度の高いものだけ集めていくのがまあ簡単にはメディア論ってそんなもんじゃないですか別に100年前のメディア見てもしょうがないですからねでもいずれにしても25年しかたかだか25年しかデータがないんですよでこの25年っていうのは何があったかっていうと IT バブルとそれから不動産バブルその後、えー、不動産バブルの崩壊のあと金融危機で金融危機のあとアメリカがデフレの危機があって、はい、でそのデフレの危機を救うためにバーナンキが量的緩和を始めて今の、えー、フォワードガイダンスシステムを始めた2012年からこれが今の25年間なんですよね、はい、でこの25年間だけ見ると FRB が無敵なんですよなぜかというと FRB はデフレを回避することができたから我が日銀はデフレになっちゃいましたからヨーロッパもデフレになっちゃいましたから。ヨーロッパはヨーロッパでマイナス金利を導入したわけですよね。で、アメリカもマイナス金利を導入せずにも、一回マイナス金利導入すると後がしつこいことはみんな分かっているので、そういう劇薬を飲まずに回復したっていうので FRB はチヤホヤされているんですが、これあの動画をご覧の若い方たちには初めてかもしれませんが、えー、昔々の話を言うと FRB っていうのはインフレ退治には失敗した中央銀行なんですよ、はい、インフレ退治が下手なんですねデフレ退治には成功したんですよ、うん、FRB はだけど70年代インフレ退治に失敗したのが FRB なんですよ
で私はこのマーケット金融の世界に入ったのは87年からなんですけども、はいまあ、当時、まあ、ポール・ボルガーっていう人がまだいたので。えー、彼がまあ一人でワンマンの力でえレフレをやインフレをやっつけたんですけどもインフレファイターとして世界的に名を知らしめた中央銀行,銀行はドイツ中央銀行ブンデスバンクブンデスバンクブンデスバンクというニックネームのドイツの中央銀行です、はい、この一個だけだったんですよ我が国も失敗続きだったんです、はい、日本銀行も狂乱物価を抑えられなかったそれからその後はバブルを抑えられなかったその後はデフレを招いてしまったということで中央銀行の格付け的にはまあ中華中央下なんですよね。FRB はというと80年代ぐらいまではまあ真ん中ぐらいですよ70年代の狂乱物価を招いたコントロールしまあのミスしたというアーサー・バンズなんていうですね失敗した人がいたとかですねそういうのがあったその中でブンデスバンクはかたくなにインフレットファイトしたと。はいでブンデスバンクがなぜそこまでインフレットファイトしたかっていうと例のハイパーインフレーションですねで一時世界大戦後にドイツマルクが大暴落して、はい、でドイツはもう、えー、天文学的なインフレになったっていう先進国の中でこう悪しきですね記録が残されてるんで二度とそうしないということで二度とそのような事件を起こさないということでブンデスバンクは本当にインフレに厳しい、はい、景気抑制的な金融政策をするので有名だったんですよね。でその金融政策ものすごくタカ的な金融政策をすることでドイツの、えー、何回かチャートを書いてあるのでよく覚えてます大体同じように当時は皇帝貿易政策なんですこう上がって下がってこう規則正しく動いてで確実に上がっていくとインフレがあの縮小されてで下がっていくとまた今度は失業率がこう縮小されてみたいなですねこういう形で規則正しく動いてて、まあ、それは98年の12月までしか中央銀行として機能しなかったんですけども。あの時代のブンデスバンクの DNA をもしもですよ今の ECB が受け継いでいるとしたらですよ ECB がブンデスバンクとまあニアリーイコールとして全くドイツではないですよ、まあ、ドイツがヨーロッパ、ね、ドイツがヨーロッパで今の ECB の人たちがブンデスバンク的なまあデータ分析能力ブンデスバンクが本当にそういうインフレをやっつけるインフレとファイトするのはもうもうたけた手腕のたけたチームだったんですけどもそういう能力を持っているとしたらですよ今回 ECB が利下げをしたということはこれも絶対大丈夫だと、うん、FRB はなんつってもインフレにインフレとファイトするの過去失敗してるでしょインフレとインフレやっつけるのに随分苦労した実況があるんですよ、はい、だから怖くてですね利下げできないと思うんですよねところが ECB はブンデスバンクというですね強烈なインフレとインフレをやっつけるのの、えー、得意な連中が中枢にいるのであもう大丈夫と判断したんじゃないかと思うんですねだから一歩先に行って動いて、はい、動いたとでもだとするとこれって今我々 FRB よりも ECB を信じた方が少なくともインフレとどう,やどう戦うかとインフレとどう対峙するかっていう問題はヨーロッパの中央銀行の方が一,一日の長は一日の長があるんじゃないかなと思うとですね、えー、ヨーロッパの ECB が動いたということはやっぱり少しずつマーケットにそれがメッセージが伝わっていってる最中じゃないかと思うんですねでそのメッセージがどう伝わったかというと例えば原油価格下がったじゃないですか下がりましたね先週ねでゴールド金価格は、まあ、金の専門家に言わせるといやいや、えー、中国人民銀行が買わなかったからだって言うんですけどもまあ、値段が上がって買えなくなったっていう報道ありますよねでも値段が上がったってことはインフレになったってことでしょ、うん、<笑>同じことだと思うんですけどもいずれにしても ECB が利下げしたってことはインフレは収束するっていうメッセージだと思うんです、はい、インフレが収束するならばインフレに連動する原油にいつまでもロングポジションを預ける必要はないだろうし、はい、インフレのまあ象徴とも言うべきゴールドにいつまでもロングポジションを置いておく必要もないだろうと、はい、それが実は ECB の利下げが行われた6月第1週に世界のグローバルな金融市場、まあ、コモディティのマーケットが見せた反応ではないかなとそんなふうに思うんですけどね。今すごく重い話っていうか、まあ、多分投資家にとってもすごいヒントになる話、まあ、古い話ですよ古い話だし1970年代と2020年代と比較しても意味はないと、まあ、それはその通りですその通りかもしれないけれども古い投資家とそれから物事のそもそものを考えている投資家であればこういうロジックで動いた可能性はあると思うのと
AI はこの事実は知らないと思います非常に面白いですね私も非常に面白いなと思って聞いていてそうすると多分今視聴者の皆様のお聞きしたいのはじゃあこれってアメリカと日本に当てはめたらどうなるの、うん、何を考えたらいいんでしょうっていうのを多分 AI を岡崎さんに聞きたいという感じになると思います、ね、<笑>いやいやあの言っときますけどその AI って、はい、あの皮肉な言い方しますけど私は浅いと思ってるんですよ考えが、うん、どう浅いかっていうとやっぱ今なんですよね、うん、AI が見てるのっていうのは今に今こう抽出されて今浮かび上がってくるデータを分析してるんですよ AI って当たり前ですけど100年前のコンセンセサスとか見るわけないですよね50年も見るわけないですよ今を見てるんですよ今を見てるっていうことは例えばその昔からある歴史であるとか伝統であるとか人々の価値観がどう変わってきたとかそこは見てないはずなんですよね。でそこでその AI はじゃあ何が起きるかっていうとこれから起きることをどんどん学んでいくと思うんですね。はい、で例えば、えー、先週、えー、ECB が利下げをして。はい原油が下がって金が下がったこれ AI が学ぶんですよねで今度アメリカが下げたらどうなるかそれを学んでいくわけですそうやってどんどん蓄積されていくんですよねで今あの ECB が動いたことで小さなさざ波が動きましたけれども本質はアメリカの利下げが遅れていることもうこれがもうポイントだと思いますアメリカの利下げが遅れているからこれまたすっ飛んだ理屈になるかもしれませんアメリカの利下げが遅れていつまでも金利が高いから NVIDIA が買われてるんじゃないんですか、はい、というのが言いたいんですよつまり、うん、本当だったら金利がもっと下がればもう大丈夫だと思って買ってもいい中古型株がいっぱいいるんじゃないんですか聞きたいんですよ結局買えない買えない買えない買えないだから NVIDIA を買ってるというそういう心理ってありませんかって皆さんに聞きたいんですよ例えば日本ももそうなんですけれどもまあ、GDP が悪いとか,だから利上げするかもしれないと円安で、まあ、なんかこう発砲下がりの状態の中で,、はい、でしょうがないからっつって半導体だなってそっちに行ってるあるいはしょうがないっつってオルカンを買ってるでしょうがないっつってスピ500を買ってるんじゃないですかって私は疑問を投げかけたい、まあ、それに対して反論も当然来ると思います言っときますがこれは私は,私は全くコンセンサス無視してますよコンセンサス違うと思いますけどもいやすごく今、まあ、訂正しなきゃいけないまず岡崎さんは AI でないということをまず訂正して<笑>あの賢者の岡崎さんというふうにまず変えたいのとでアメリカのお話はもお聞きしましたそうするとこのインフレ目標をこう 2% っていうのはこれはやっぱアメリカは変えていかなきゃいけない,い,やいや続くと思うんですけども、うん、だけどかたくなにやる必要ないと思うんですよかた、うん、くなに。うんもう死者死者号入でもいいと思いますこれ人間にやってることですからねおまけにアメリカ52州もあってですよ特別区があってですよ、はい、カリフォルニアなんか失業率がもう 5.3 万が上がってるわけですよね、うんはい、でも一方で全然失業率が増えてないところもあるしで例えばこうあの AI に駆逐されてる仕事がいっぱいあるところもあれば、はい、全然変化しないフロリダなんていうのは老人大国で不動産大国で不動,あの不動産の州です天国ですからね、はい、これむしろ人手不足がいっぱいで。面白かったのは一番アメリカで今求人が多いのはセラピストらしいですね診療療法士とかですねこういう人はものすごい求人らしいんですよそういうところ人たちがあのあの足りないところは失業率全然上がってこないでしょうしで相変わらず求人情報ばっかりでしょうからでしょうから、えー、そういうところは景気が良くて逆に AI に駆逐されてるが景気悪くてでもそんな広いあのアメリカの労働人口1億 6,000 万人の国の景気を FF レート一本でコントロールするっていうのはこれはねものすごい技ですよ。うん、で FF レート一本でコントロールしてきたわけでその FF レートで一本でコントロールするときにかたくなにインフレ率 2% 目標はいいけれどもそこでかたくなすぎるとかえって問題が起きるんじゃないのかなと。まあ、そう考えると ECB が動いたこともやっぱり FRB 内部で参考にすべきだと思うし、はい、彼らの意見をカナダ中銀が動いたことも参考にすべきだと思うし、えー、そんな自分たちが、えー、FRB は確かに、えー、金融危機を乗り越えたそれからデフレにしなかったという実績があることこれは自慢していいことですけどもだからといってあまりにも原理主義にかたくなりになって他の人の、えー、動向とかを全く無視していくみたいな。そういう FOMC になってほしくないなと思うんですが残念ながら、FRB、FOMC メンバーではないので、はい、遠くから多いって言ってるわけですこれは。わかりました。あと最後に、はい、あの
。日本はじゃあそうすると、この金融政策をどうしていくのか、その時の金、今申し上げた金利、為替、株、まあ、どういうふうに見ていったらいいのかを最後、ヒントいただけたらま,まず、そう簡単に利上げすべきでないでしょうし、うん、利上げするときにはえ、どういうロジックで利上げをしているのか、えー、やっぱりあの頭の中身ですよね、何を見て利上げをするのかっていうのを、国民に分かるようにしていかなきゃいけないと思うんですね。まあ、そもそも日本っていうのは、国民に対して非常に不親切な。はい経済統計と経済政策をしてきた国で、わかりやすく言うとアメリカの場合は、あの、先ほどちらっと言いましたけども、GDP 統計が2四半期連続でマイナスだったら、景気後退のリスクがあるかもしれない。はいまあ、堂々と、まあ、これを発表してるし、なおかつ、景気が、えー、拡大してるのか、後退してるのかは、民間団体、えー、ナショナルビューローブエコノミックリサーチというですね、NBER というところ、民間がやってるんですよね。ところが日本の場合は政府がやってるわけですよ。政府がやってるってことは政府が痛くないって言ったら痛くないわけでしょ、ね、で GDP が3四半期連続で成長しなくても景気後退だっていう人は一人もいないですよね。で国民には何も知らせないままなおかつ政府がそれを決めてるから国民はこれ景気後退なのか拡大なのか最後に分かんないわけですよ。分かんない上に、まあ、利上げをするとかあるいは、えーえー、とかあの買,い買い入れ額ですよね国債の買い入れ額を減らしますとか増やしますとか何の話をしてるのか多分分かんないんじゃないですかあれまあ買い入れ額を減らす、えー、といって、えー、買い入れ額を減らせば需給が悪化して金利が上がるという理屈があるんですけども買い入れ額の話をするときにもう一つやらなきゃいけないのは債券の発行額も話さなきゃダメなんですよつまり債券というものも株と同じ需給がありますからあの日銀の債,債券の買い入れ額を減らせばそれは確かに需給を悪化して金利が上がるそれは誰でも分かることだけど同時に債券はこれ発行するわけですよ政府が政府の発行は何でやらなきゃいけないかっていうと税収が足りなかった分だけ発行するわけですね今日本の政府って税収絶好調なんですよ去年も今年もおそらく来年も債券の発行額減るんですよ減るのであればそれに見合うだけの買い入れ額を減らすっていうのはこれトントンですから気にすることないんですよそんなことそんなことよりも本質は短期金利を上げるのか下げるのかどうかで、はい、短期金利を上げるならば上げるための理屈はどうなってるのか何を見て例えば失業率が下がったんですか下がっちゃいないですよね物価が上がったんですか上がったけれど今下がってますよねでそこで、えー、GDP ギャップなんて言葉が出てくるんですけど GDP ギャップってどうやって上がってるんですかと特殊なことなんですかともっと子供にも分かる理屈で GDP, GDP ギャップって教えてくれませんかと。アメリカの場合だったら 4.4% ぐらいの失業率よりも下だったら GDP ギャップはあのむしろ需要超過だと。4% よりも上だったら需要が少ないみたいな非常にシンプルな教え方ができるんですけども、一体日本って GDP ギャップとか何見て政策が行われているのか、それこそ分かるように言ってくれないと例えば子どもに聞かれた時に大人が答えられない生徒に聞かれた時に先生が答えられないのがこの悪しき伝統なんですよ日本という国の,あのバブルの時代もそうでしたし私はずっとそういう目で見てたんですけど、まあ、この際上田さんにはもうそこのところ根底的に変えてもらいたいんですよね。金利をもし上げる時は何を見て金利を上げたのか。それを国民全体に分かるように説明してほしい、まあ、それが分かればこれから我々はあこういう時金利が上がるんだなこういう時は金利が下がるんだなっていう予想ができるようになる予想すれば予想の力が国民に浸透すればこんなに現預金ばっかりたまる国にならないですよなんで現預金がこんなに多いのか1000兆円もあるのか予想できないからでしょ予想できるような国にしていかなきゃダメですよねはいありがとうございます非常に重いというか深い話をいただきました。ブンデスバンクの話までしようとは思ってなかったですけどね。はい。いあの非常にブンデスバンク昔話です。はい。面白かったと思います。すあの次回もぜひよろしくお願いいたします。しますはい、ありがとうございました。はい、え今回の対談いかがでしたでしょうか。え私なりに結構思い切って岡崎さんには切り込んだつもりです。今回ですね岡崎さんのキーワードとしてブンデスバンクっていう言葉が出てきましたあの当然ながらドイツの中央銀行ドイツマルクってありましたよねマルクからユーロに変わった流れの中でそのまあ DNA がつながってるんじゃないですかって話が、まあ、今日の大きな流れなんですけどもここはですね私も同意しましてそう思います
、ただ今回そのヨーロッパのあるその景気の状況、インフレとか、あとはその。雇用のところとか、まあ、ここのところがアメリカと全て同じかどうかっていうと多分違う問題はあるんでしょうけども先に今回要するに ECB が動いたってことはですねやっぱ大きなポイントになると思うんでここはねいいヒントもらったなと思いますなのであの視聴者の皆さんもですね、まあ、これが当たるかどうかは置いておいてやはりヨーロッパはもう利下げを始めたんだじゃあアメリカどうなんでしょうってことで多分岡崎さんは6月に利下げもあってもおかしくないっていう論調を先月についてお話しされましたけども、まあ、もしかし7月ですね私はやっぱり67月はまあないと思ってる派なんですけどもこれ分かりませんですがどちらにしてもやっぱり今回アメリカが利下げをするタイミングがまたマーケットが大きく転機になるタイミングだなってことでは考え方は同じですですのでタイミングは非常に難しいんですけども当てることは非常に困難かも分かりませんけども多分ここから大きくマーケットはですねアメリカの金融政策 FOMC 日本も日銀でいよいよどこかで利上げかっていう話がありますが私もこれも早くても9月かなというふうに思っているんで今回ではないと思いますがいろいろヒントが出てくると思いますですのでここからですね年後半に向けてこの金融政策は引き続き日米欧ともにチェックを続けるあの広い目でですねこの地球規模でマーケットをチェックしていってもらえたらと思います特にここから激動がですね7月8月9月10月11月まで続きますピクテーマーケットラウンジでもさらに深掘りをしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。